Hello mommies, welcome back to my channel, Chill in Oru Vlog. In this video, we will talk about breastfeeding, breast milk, that is Thai Pal. Thai Pal is a very interesting and interesting issue. So, in this video, we will talk about Thai Pal, what are the benefits of Thai Pal, what are the benefits of Thai Pal, how to properly latch it and what are the benefits of it. ब्रेस्ट फीड पन्ना मोड़ दे अब डिंगर आता पाती ऑल इन ऑल नमँ इन द वीडियो ले पाक पोरों सो वीडियो वंदे कुछ नीला माँ पोर्ट का ना वाइप कर लादी क्यों मार के अनाला कुछ पोर्म में या इन द वीडियो कुछ पारेंगा मोड़ ला ताई पाल अब डिंगर आते ना सनम मदरी रोंबा ईयर के आन ओर विषयम नारिया पेर वंदे सॉलिड Nah, mande solid start pan lama, ya, enna kudu kotong, abdi nariya perikikringa. But actual enna abdi na, nama nariya videos la patroko World Health Organization, adav WHO, paraya rule awanggal orde irindede four to six months leh mande solid start pan lama, abdi ni irindede. Ana recent amendment, recent research proof panir kanga, aru masam beri kum oru koran dekik. Exclusive Thai Pal kudu kono, abdin grade, ura mandatorya kondu bandir kanga. Thai Pal illa illa where sera karan anggal kaga formula kudu kronga, adalam ye bandu where category, adal namma inu ru video la pakla. I think namma bandu formula kaga inu ru video namma already panir kono, so ande video bandu ninga description box nanda link poy pakla. Inda video namma murka murka Thai Pal pati matu me pakaporo, so ipo modal la namma Thai Pal kudu kradu nala, koran anggal ke yenne nallam benefit serik, abdin grade. पति पाकलाम, so मॉडल बेनिफिट अब दिन पाता, कौन इंगल ताई पाल सरिया कुड़ी करा कौन इंगल के एक्सीमा, एलर्जी, अपरों रैशेस, अदर दे उड़ल ला वंदे स्किन मेल स्किन रैशेस ऐ दुमे वरादे एलर्जी से दुमे वराम प्रेवेंट पन्नो, एंड इनु ने ना ना मत्त कौन इंगल ला कंपेयर पन्नम बोधे ताई पाल कुड़ी करा कौन इंग अपन ताई पाल कुड़ी करो कौन देंगे लेयर रेंड वगैरह रखा रेंड नमँ सेपरेट पन्ने क्ला वन में वंदे पंप पन्नी बोटल ला फीड पन्दर कौन देंगा इन्होंना डायरेक्ट ताई पाल कुड़ी करो कौन देंगा इप्पर डायरेक्ट ताई पाल कुड़ी करो कौन देंगे लोग का डायरिया आरत को इलाना वंदे वॉमिट आरत को इलाना वंदे ताईपाल डायरेक्ट आ अम्मा की टकूड़ी के बोधे न मारी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इधर लाम वारिद मत कौन देंगे लामे रोंबा हेल्दी आ रखांगा अब डीनु प्रूव पन रांगा इनु ने ना ना ताईपाल सरिया कुड़ी के रखौन देंगे लोग का बबल डिसीज़ है दुमे वरादे बबल डिसीज़ अब डी ना बबल ना नम्मा वंदे मोशन पोरा दा वंदे बबल नब्बी इन सोल्लो आंगा सो आंधे माध्यमी एंडो वर डिसीज़ अब रो वंदे यूरिनरी इन्फेक्शंस एडु में वरादे इप्पो मट्टू इल्ले फ्यूचर लियो इन्द कोण देंगल कला वंदे स्किन एलर्जी वरत को इलाना � Nariya koran engkau kerana nama kelu padre, dan nana ear infection, ear infection mande 99 percent tai pal kudi kerana koran engkau kerana ear infection, adik kaprama mande muncit neral, muncit samanda patah, adavda respiratory problems, edu me waram erku tai pal kudi kerana koran engkau kerana, ida benda ura visio enna abdi na type one diabetes. Type 1 Diabetes is the same as we are going to talk about it now. So, Type 1 Diabetes is the same as the type 1 Diabetes. This is the vaccination. We are going to go to the vaccination. We are going to go to the vaccination. Tadapusi port, anda ingat anda painful, painless, itu port alu me, korang ingat rata tulah itu wega ma kalanda itu sel padanu. So, ipri sel padat itu ke, tai pal rumbo udah biaya erka, abdinu solrangan. Matte compare panam bodh, tai pal kuli kerap orang ingat laku vaccination easy accept panir bangga, abdinu solrangan. Inu nena na tai pal kuli kerap orang ingat, adi gam budhi sali tanam, adat adat orang lor IQ level. Jasti iruko, tai pal regular aku di kerak koran, engkau lekuk high Q level, adi gama iruko, abdi nna solrangan. Ini lama ini mande research solrada, dah nama mande na ini video la soliter kaya. Ena nama tai pal kudukro, modal nari per ar masa mari kong kudukrangan, yelar me kudukrangan. But ado ada benefits nama terinci kudukam bodo, ado ado ada value nama kita riu. Ena tai pal la mande liquid gold, abdi nna solrangan. Ada wede liquid formula lekra tanggama. अवलो प्रेशियस अब्दीन बोल रहा हूँ 
நிறைய பேர் வந்து பிளட் டோனர் தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பட் ஆக்சுவலாக பிரெஸ்ட் மில்கே கொடுக்கலாம் பிளட் டொனேட் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி பிரெஸ்ட் மில்க்கு கூட டொனேட் பண்ணலாம் நீங்கள் நம்ம இந்தியாவில் கூட நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்குது பிரெஸ்ட் மில்க் வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதாவது தாய் இல்லாத குழந்தைகளுக்கோ இல்லை நம்ம வந்து தாய்ப்பால் ஒரு தாயால் குடிக்க முடியாத குழந்தைங்களோ ஹாஸ்பத்திரியில் பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு அந்த தாய்ப்பால் வந்து உதவியாக இருக்கும் ஸோ யாருக்காவது அதிகமாக தாய்ப்பால் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பம்ப் பண்ணி அதை ஒரு ப்ராப்பராக ஸ்டோரேஜ் பேக்கில் வச்சு நீங்கள் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு போய் நீங்கள் டொனேட் பண்ணலாம் அதுக்கு மானிட்ரி பெனிஃபிட்ஸ் அதை பற்றிலாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சரியா ஸோ பட் இந்த மாதிரி டொனேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி நான் அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்தியாவில் இருக்கும்போதே சென்னையிலேயே பரவலாக அதிகமாக ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லலாம் இந்த பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் உங்கள் கைனகாலஜிஸ்ட் கிட்டையோ இல்லைனா ஏதோ ஒரு மருத்துவமனையோ அணுகி இந்த மாதிரி எனக்கு தாய்ப்பால் அதிகமாக இருக்குது நான் டொனேட் பண்ண ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அவங்க அதுக்கான ஏற்பாடுகளை உங்ககிட்ட செய்வாங்க ஸோ இன்னொன்று என்னென்னா நான் சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஐக்கியூ லெவல் ஹையாக இருக்கும் அண்ட் ஒபிசிட்டி ஒபிசிட்டி இப்போது ரொம்ப சைல்டு ஒபிசிட்டி ரொம்பவே ஜாஸ்தி பிறந்த குழந்தைங்க அதாவது ஒரு ஒரு வயசுலேருந்தே குழந்தைங்க வந்து நிறைய குழந்தைங்க ஒபிசிட்டியாக இருக்காங்க ஒபிஸாக இருக்காங்க ஸோ தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைங்க இப்போ மட்டும் இல்லாமல் அதாவது சைல்டு ஒபிசிட்டி மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வளர்ந்து பெரியவங்க ஆனதுக்கப்புறமும் அவங்களுக்கு வந்து ஒபிசிட்டி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப 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 கம்மி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு இது எல்லாத்தையும் விட ரொம்பவே அழகான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த தாய்க்கும் அந்த குழந்தைக்கும் இருக்கிற அந்த பாண்ட் நம்ம வந்து அந்த ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட் அதோட க்ளோஸ்னஸ் அதோட பாண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப புனிதமான ஒரு அன்பு ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் ஒரு அன்கண்டிஷ்னல் லவ் அப்படிங்கிற டேர்ம் நம்ம ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு க்ளோஸ்னஸ் அம்மாவுக்கும் அந்த குழந்தைக்கும் உண்டு கொடு கொண்டு வரும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து குழந்தைக்கான பெனிஃபிட் ஒரு தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைக்கு இது எல்லாமே ஒரு பெனிஃபிட் இப்போ தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுனால அம்மாவுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுனால அம்மாவுக்கு வந்து கேன்சர் அதாவது பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஒவேரியன் கேன்சர் யூட்ரஸ் கேன்சர் இது இந்த மூணு வியாதிகளில் இருந்து அம்மா வந்து காப்பாற்றப்படலாம் அண்ட் பிரெஸ்ட் மில்க் ப்ராப்பராக கொடுக்குற அம்மாக்களுக்கு இந்த மூணு வியாதிங்க வர்றது ரொம்ப ரொம்ப சான்ஸ் கம்மி இன்னொன்று என்னென்னா நம்மளோட ப்ரெக்னன்சி வெயிட் குறையும் நம்ம ப்ரெக்னன்சியில் ஓவரால் இன்க்ரீஸ் ஆன வெயிட் குழந்த பிறந்த உடனே சில கிலோ நமக்கு எப்படி இருந்தாலும் இறங்கிடும் பட் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறையா சாப்பிடுவோம் ஸோ அது இல்லாமல் வெயிட் கெயின் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் தாய்ப்பால் சரியாக கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தாய்ப்பால் கொடுக்குற வரைக்கும் உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் ஆகவே ஆகாது நீங்கள் நல்லா பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் தாய்ப்பால் கொடுத்துரு எவ்வளோ ஃப்ரீக்வென்சியில் தாய்ப்பால் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த தாய்ப்பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் குறைக்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகிடும் நிறைய அம்மாக்கள் வந்து முதல் ஆறு மாதம் வெயிட் கெயின் ஆகவே மாட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் வெயிட் லாஸ் கூட ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா வந்து குழந்தை வந்து நம்மக்கிட்ட ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பால் குடிச்சிட்டே இருக்கும் எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கும் மூணு மணி நேரத்துக்கும் குழந்தை தாய்ப்பால் குடிச்சிட்டே இருக்கும் அதனால் நம்ம வெயிட் கெயின் ஆகாமலே இருப்போம் ஆனால் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறமா நம்ம சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளோட பால் நம்ம கொடுக்குறது கொஞ்சம் ஒரு வேலை ரெண்டு வேலை குறையும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் டயட் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதை பற்றி நம்ம வேறு வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ தாய்ப்பால் ரெகுலராக நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட வெயிட் பேலன்ஸ் ஆகும் வெயிட் குறையறதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் இன்னொன்று வந்து நம்ம கர்ப்பப்பை கர்ப்பப்பை வந்து நம்ம பிரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது ரொம்ப விரிஞ்சிருக்கும் பிறந்த உடனே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிங்க் ஆகிடும் பட் நீங்கள் தாய்ப்பால் அதிகமாக கொடுக்க 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 உங்களோட யூட்ரஸ் வந்து சு சுருங்கிட்டே வரும் ஸோ கரெக்டான நிலைமைக்கு சீக்கிரமாகவே வந்துடும் அண்ட் தாய்ப்பால் நீங்கள் அதிகமாக கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களோட உடம்பு வந்து இந்த டெலிவரியிலேருந்து சீக்கிரமாக ஹீல் ஆகிடும் இது என்னதான் இயற்கையான ஒரு அழகான விஷயமாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம்தான் தாய்ப்பால் வந்து கொடுக்கறது ரெகுலராக கொடுக்குறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் இந்த கொஞ்சம் கஷ்டம் இந்த வந்து வந்து நம்ம கொஞ்சம் சந்தோஷமாக பண்ணோம் அப்படின்னா இது குழந்தைக்கும் நிறைய அட்வான்டேஜ் அண்ட் அம
பீரியட்ஸ் வர்றது தள்ளி போகும் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தாய்ப்பால் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பீரியட்ஸ் வந்து தள்ளி போகும் பட் இதில் சில எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ்லாம் இருக்குது எனக்கு இன்ஃபேக்ட் ஜனவரி வந்து டெலிவரி ஆச்சு அண்ட் ஃபெப்ரவரியே வந்து எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் நானும் கேள்விப்படுறேன் எனக்கு இந்த மாதம் தான் டெலிவரி ஆச்சு பட் நெக்ஸ்ட் மந்த் எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் சில எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இருக்க தான் செய்வாங்க பட் அஃப்கோர்ஸ் பிரெஸ்ட் மில்க் கொடுக்குற நிறைய மெஜாரிட்டி அம்மாக்களுக்கு பீரியட்ஸ் தள்ளி போகும் அண்ட் பெர்த் கண்ட் கண்ட்ரோல் மெத்தட் பர்த் கண்ட்ரோலுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது நிறைய பேர் டெலிவரி ஆன உடனே காப்பரேட்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரிவென்ஷன் டெக்னிக்ஸ் கான்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் நிறையா யூஸ் பண்ணுவீங்க பட் பெஸ்ட் கான்ட்ராசெப்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தா பிரெஸ்ட் மில்க் தான் நம்ம எவ்வளோ நாள் தாய்ப்பால் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோ நாள் அது வந்து ஒரு பர்த் கண்ட்ரோல் மெத்தடாக நமக்கு வேலை செய்யும் அண்ட் முட்டி வலி தாய்ப்பால் ரெகுலராக ஒரு வயசு வரைக்கும் கொடுத்த அம்மாக்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் ஆஸ்டியோபரோசஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அறவே கம்மி ஆஸ்டியோபரோசஸ் அப்படின்னா முட்டு வலி முட்டி தேய்தல் முட்டி வலி முட்டியில் இருக்கிற அந்த ஜவ்வு குறைஞ்சி போகிறது இல்லை இல்லாமல் போகிறது இந்த மாதிரி நடக்கிற போது வலி இந்த பிரச்சனை எல்லாமே வந்து தாய்ப்பால் சரியாக கொடுத்துட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படியே வந்து வர்றதுனால அது வந்து சில பேருக்கு தான் வரும் எல்லாருக்கும் வராது அண்ட் இதில் வந்து ஒரு அழகான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மணி தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது இது செலவே கிடையாது ஏன்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இது இயற்கையான ஒரு விஷயம் ஒரு ரிசர்ச் வந்து சொல்கிறாங்க எவ்வளவோ டாலர்ஸ் தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் வந்து ஃபார்முலா கொடுக்கறதுனால ஒரு வருஷத்துக்கு நமக்கு செலவாகுது ஆனால் தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நம்ம செலவே பண்ணுறது கிடையாது ஸோ நம்மளால் அதிகமாக பணம் வந்து சேமிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கிவிங் பிரெஸ்ட் மில்க் ஃபார் த மாம் அண்ட் ஃபார் த பேபி இப்போது நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்கிறீங்கன்னா என்னோடய பிரெஸ்ட் மில்க் வந்து கம்மியாக இருக்குது குழந்தைக்கு கொடுக்க முடியல பிரெஸ்ட் மில்க் வந்து ஒன்றா வரும் இல்லைனா வராது அந்த மாதிரி தான் இந்த அப் அண்ட் டவுன் சில நேரம் ஆக தான் செய்யும் உங்களுக்கு ஒரு வேளை பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களோட பால் சுரக்கிற ஹார்மோன் கொஞ்சம் குறையறது வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் பிரெஸ்ட் மில்க் இஸ் பியூர்லி அப்பான் சப் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை குழந்தைங்க அழும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அம்மாவுக்கு பால் சுரக்கும் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் வந்து பாலை வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக ஃபீட் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் வந்து பம்ப் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக எவ்வளோ நேரம் கொடுக்குறீங்களோ ஒரு ஒரு தடவையும் காலி ஆகும்போது மில்க் நம்மளோட பாடி ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து லேச்சிங் டெக்னிக் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ டீப் லேச் டெக்னிக் நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு அப்படியே சும்மா இப்படி இப்படி வச்சு அப்படியே பால் கொடுக்கறது மட்டுமே டெக்னிக் கிடையாது சில ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இது வந்து முக்கியமாக நியூ பார்ன் அதாவது பிறந்த குழந்தைங்க இருக்கிற புது அம்மாக்களுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த பார்ட் மட்டும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஏன்னா டீப் லேச் டெக்னிக் அப்படின்னா என்னென்னா குழந்தைங்க வந்து எப்பயுமே அந்த நிப்பிளில் மட்டும் வாய் வச்சு பால் சக் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் பால் சரியாக வராது பால் அங்கங்கே அடைச்சிருக்கோம் இல்லைன்னா பாலோட சப்ளை வந்து சரியாக வராமல் இருக்கும் ஸோ குழந்தைங்க எப்போ பால் குடித்தாலும் அந்த ஏரியோலா அந்த வந்து அந்த நிப்பிளுக்கு சுற்றி அந்த ஒரு கருப்பாக அந்த ஏரியா இருக்குல்ல அந்த ஏரியா முழுக்க குழந்தையோட வாய்க்குள்ளே போகணும் ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்க குடிக்கும்போது மட்டும்தான் குழந்தைங்களுக்கு ப்ராப்பர் மில்க் சப்ளை வரும் அது மட்டும் இல்லை குழந்தைங்க லேச் பண்ண கற்றுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் எப்போ ஃபீட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு தடவை லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபுல் ஏரியாவை குழந்தைங்களுக்கு ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து ஃபீட் பண்ணணும் உங்களுக்கு நிறையா டவுட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் இல்லைனா ஜென்ரலாகவே கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா லேச்சிங் டெக்னிக் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே நிறையா வீடியோஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதில் போயிட்டு ப்ராப்பராக எப்படி லேச் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டெக்னிக்கை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ வந்து ஒரு சில ஒரு சில டிப்ஸ் அதாவது நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீட் பண்ணுறதுக்கான சில டிப்ஸ் நான் கொடுக்க போகிறேன் இதில் முதல் டிப் என்ன அப்படின்னா முதல்ல நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துக்கணும் சிட்டிங் போஸ்டர் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சும்மா தரையில் உட்காந்து ஃபீட் பண்ணுறது இல்லை பெட்டில் உட்காந்து ஃபீட் பண்ணுறது அப்படின்னு மட்டும் இல்லை ஏன்னா டெலிவரி ஆனவங்களுக்கு முதுகு வலி இருக்கும் அதுவும் எப்பிடியூரல் மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது எப்பிடியூரல் அப்படின்னா ஸ்பைனலில் நம்ம கொடுக்குற அனஸ்தீஷியா ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்
நிறைய ஃபீட் பண்ணுற அம்மா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி ஃபீட் பண்ணிட்டே முன்னாடி வந்துடுவோம் ஸோ நம்ம முதுகு வந்து ஒரு பேலன்ஸே இருக்காததுனால முதுகில் வலி வந்துடும் இது இப்போ மட்டும் இல்லை இன்னும் குழந்தைங்க வந்து வளர 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 இன்னும் வலி ஜாஸ்தியாகும் ஏன்னா குழந்தைங்களோட வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும்போது நம்ம ரொம்ப குணிஞ்சிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ சிட்டிங் போஸ்டர் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் பின்னாடி ஒரு தலகாணி பேக் ரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தலகாணி கண்டிப்பாக வச்சுக்கணும் அண்ட் கீழே வந்து ஃபீடிங் பில்லோ நீங்கள் வந்து ஃபீடிங் பில்லோ வாங்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் கவலைப்படவே தேவையில்லை நீ வீட்டில் இருக்கிற சாதாரண தலகாணி சாதாரண தலகாணியை வச்சுட்டு அந்த தலகாணிக்கு மேலே உங்கள் குழந்தைய வச்சு நீங்கள் இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஏரியா இந்த இடம் வலிக்காது ஷோல்டர் பெயின் வரவே வராது நீங்கள் பின்னாடி சாஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு முதுகு வலியும் வராது குழந்தையும் வந்து நேராக ஒரு போஸ்டரில் கரெக்டான ஒரு போஸ்டரில் நம்ம குழந்தையும் கஷ்டப்பட்டு குடிக்காமல் ரிலாக்ஸ்டாக குடிப்பாங்க அதனால் இந்த ஃபீடிங் பில்லோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபீடிங் பில்லோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அங்கே அதில் போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ப்ராப்பர் ஃபீடிங் பில்லோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கவலை இருக்காது குழந்தைக்கும் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ரிலாக்ஸ்டாக பால் கொடுக்கலாம் அண்ட் இன்னொன்று வந்து எவ்ரி டைம் நிறைய பேர் வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணிட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிடுவீங்க திரும்ப குழந்தை அழுதுன்னு அப்படியே வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுவீங்க அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நம்ம முதல் தடவை பால் கொடுத்துட்டு அதை அப்படியே நம்ம கிளீன் பண்ணாமல் மூடி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அங்கங்கே இருக்கிற ஓட்டைகள் அதாவது மில்க் டக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அடைச்சிடும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொடுத்தப்போ பால் கொடுத்தப்போ அந்த ஏரியா எல்லாமே அடைச்சிடும் ஸோ அடுத்த தடவை நம்ம குழந்தைக்கு அப்படி டைரெக்டாக ஃபீட் பண்ணும்போது அடைச்சிக்கிட்டு இருந்த இடத்துல இருந்து பால் வராது ஸோ குழந்தைங்களுக்கு பால் கம்மியாக போக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் ஃபுல்லும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும் அண்ட் இது ஹைஜீன் பர்பஸ் வந்தால் ஒரு தடவை வாய் வச்சது க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணலாம் இது ஹைஜீன் பர்பஸ் அட் த சேம் டைம் மில்க் சப்ளையும் குழந்தைக்கு ப்ராப்பராக இருக்கணும் அண்ட் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கும் குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அப்படி பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை எப் இப்போ குழந்த அழுதாலும் ஒரு அம்மாவுக்கு கண்டிப்பாக பால் சுரக்கும் அதனால் குழந்த அழும்போது மட்டும் நீங்கள் தூக்கி தாய்ப்பால் கொடுத்தா போதும் அதை தவிர மற்ற நேரம் தாய்ப்பால் கொடுக்கணும் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தூங்கிட்டு இருக்கிற குழந்தையை எழுப்பி கொடுக்கணுமான்லாம் நிறையா பேர் கேட்பாங்க பட் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாதுங்க ஒரு குழந்தை அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் தூங்குதுன்னா நீங்களும் தூங்கிடுங்க அது ரொம்பவே நல்ல விஷயம் நிறைய பேருக்கு இந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ உங்கள் குழந்தை வந்து தாய்ப்பால் குடிச்சிட்டு ஒரு ஆறு மணி நேரம் தூங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க வயிறு ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அவங்கள எழுப்பி நீங்கள் பால் கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க சரியா குடிக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்க தூங்கட்டும் நிம்மதியாக விட்டுடுங்க ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராப்பர் லேச்சிங் டெக்னிக் இதெல்லாமே வந்து நிம்மதியாக பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான சில விஷயங்கள் இப்போ பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது வந்து மென்டலி சில விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கோபமாக இருந்தீங்க டென்ஷனாக இருந்தீங்க இல்லை டிப்ரெஸ்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தாய்ப்பால் வராது கண்டிப்பாக மில்க் சப்ளை குறையும் இதெல்லாம் பா கோபமாக இருக்கிறப்பவும் சரி நம்மளோட சில ஹார்மோன்கள்லாம் வந்து செக்ரீட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஆல்ரெடி நம்ம ஹார்மோன்ஸ் அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இதில் நம்ம இன்னும் கோவப்பட்டோம் டிப்ரெஸ்லாம் ஆனோம் அப்படின்னா தாய்ப்பால் கண்டிப்பாக குறைஞ்சிரும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களை ரிலாக்ஸ்டாக வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஹவு டு ஓவர் கம் போஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி டிப்ரெஷனில் வந்து நான் நிறையா சில டிப்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தேன் என்னென்னலாம் பண்ணணும் என்னென்ன ஹார்மோன் வந்து ஹாப்பி ஹார்மோன் அப்படின்றத பற்றிலாம் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எந்த ஒரு மெடிசனுமே டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணாமல் எடுக்கவே எடுக்காதீங்க ஏன்னா எந்த மெடிசன் நமக்கு பாலை குறைக்கும்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ இந்த வந்து எனக்கு தலை வலிக்குதுன்னு நான் வந்து ஏதோ ஒரு மாத்திரை போட்டேன் நானே வீட்டில் இருக்கிற மாத்திரை போட்டேன் அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணிடாதீங்க தலைவலி இருந்தாலும் கால் வலி வயிறு வலி என்ன வந்தாலும் உங்கள் கைனகாலஜிஸ்ட்டை பார்த்து அவங்க ஒரு மாத்திரை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுற அம்மா அப்படின்றத அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரியான மெடிசன்ஸ் கண்டிப்பாக ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அண்ட் இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு லெஃப்ட் சைடு நீங்கள் ப்ரெஸ்ட் ப ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா உடனே நீ
ரைட் லெஃப்ட் சைடு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபீட் பண்ண வைங்க நீங்கள் ஒரே சைடு ஃபீட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னொரு சைடு மில்க் வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரைட் சைடு ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது லெஃப்ட் சைடு நிறைய பேருக்கு லீக் ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கம் இந்த பக்கமும் ப்ரொடக்ஷன் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் தான் ஸோ நீங்கள் ரைட் சைடு ஃபீட் பண்ணிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிட்டு திரும்ப நீங்கள் லெஃப்ட் சைட் குழந்தைங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி நீங்கள் மாற்றி மாற்றி ஃபீட் பண்ணணும் ஒரு ஒரு தடவை ஃபீட் பண்ணும்போது ரெண்டு சைடுமே மில்க் வந்து காலி ஆகுதா அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் போதும் அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு தயவு செஞ்சு அவசரப்படாதீங்க நான் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது தாய்ப்பால் கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு தாய்ப்பால் இருக்குது அப்படின்னா அதை தயவு செஞ்சு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நல்லா கொடுங்க நாலு மாதம் அஞ்சு மாதத்துலேயே நான் வந்து என் குழந்தைக்கு சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் என் டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க நான் இட்லி கொடுக்கணும் தோசை கொடுக்கணும் செரலை கொடுக்கணும் முக்கியமாக வந்து இந்த செரலாக்கு தான் கடையில் விற்கிற இந்த ஐட்டமை தயவு செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க அதில் சுகர் கான்டென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்லேயே எதுனாலும் செய்ய பாருங்க அதுவும் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறமா ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி எதுவுமே கொடுக்காதீங்க நம்ம தாய்ப்பாலில் இவ்வளோ சத்து இருக்கும்போது நம்ம ஏன் வெளியிலேருந்து ஒரு சத்து எடுக்கணும் நான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் முதல் ஆறு மாதம் குழந்தைங்களுக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கறதுனால அயன் சத்து நல்லா இருக்கும் அண்ட் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறமா தான் குழந்த கொஞ்சமாக வந்து அயன் சத்து குறையும் அதாவது இரும்பு சத்து குறையும் அந்த டைமில் நம்ம சாலிட்ஸ் கொடுத்து காம்பன்சேட் பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் வந்து தாய்ப்பாலே தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுங்க சாலிட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அவசரப்படவே படாதீங்க டைம் எடுத்துக்கோங்க எப்படி இருந்தாலும் ஆயுசு முழுக்க குழந்தைங்க சாலிட்ஸ் சாப்பிட்டுட்டே தான் போறாங்க அதனால நம்ம சீக்கிரம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ ரிலாக்ஸ்டா இருங்க ரிலாக்ஸ்டா கொடுங்க அண்ட் நிறைய பேர் பண்ற தப்பு இது வந்து ரொம்பவே எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஃபீடிங் போஸ்டர் ஃபீடிங் போஸ்டர் வந்து நீங்க உக்காந்துட்டு கொடுக்கலாம் இல்ல நீங்க சாஞ்சிட்டு கொடுக்கலாம் இந்த இப்படி நிறைய நிறைய பேர் ஒரே கையில கூட வச்சுட்டு கொடுப்பீங்க இது எல்லாமே ஓகே ஆனா படுத்துட்டு மட்டும் கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க படுத்துட்டு குழந்தைங்க ஃபீட் பண்ணுறதுனால உயிர் பாதிப்பு கூட ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ தயவு செஞ்சு படுத்துட்டு மட்டும் கொடுக்காதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் திரும்ப வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும்